Minus 4% am Freitag beim Nasdaq und was machen wir Formationstrader in dem Zusammenhang? Gehen wir jetzt short oder halten wir uns noch zurück? Im Moment machen wir, wenn ich das mal so spontan sagen kann, nicht. Denn wir wollen uns erst einmal anschauen, was der Markt wirklich aus diesen minus 4%, die am Freitag passiert sind, am Ende wirklich macht. Gibt er uns ein kleines Anzeichen dafür, dass es weiter nach unten gehen kann oder war das nur ein Panikverkauf, damit man nicht über das Wochenende im Risiko ist? Das warten wir ganz genau ab beim äh, S&P 500, beim Nasdaq, beim DAX und schauen uns dann an, was wir letztlich daraus machen. Das gibt mir die Chance, heute noch einmal auf die Meldung zu schauen, die es am Freitag dann trotzdem gab, zu Workday zum Beispiel, zu Affirm, zu Electronic Arts und auch zu den chinesischen Aktien gibt es ja Neuigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das alles mitbekommen habt und deshalb rein in diese neue Woche bei Kersteins Kurse. Schön, dass ihr mit dabei seid. Fangen wir an mit äh, den Meldungen rund um die chinesischen Aktien. Hier hattet ihr es ja mitbekommen, dass es ein Delisting geben sollte von zahlreichen Firmen, die, als, äh, die in Amerika gelistet sind. Und jetzt gibt es Meldungen darüber, dass sich die chinesische Seite und die US-amerikanische Seite einig darüber sind, dass US-Vertreter dann die Rechnungslegungsdokumente dieser Firmen auch einsehen können. Das ist sozusagen ein erster Schritt aufeinander zu und das nimmt den Druck von diesen Aktien, die von dem Delisting äh, betroffen sein könnten. Über 200 Firmen waren das ja, die es hier äh, betreffen könnte. Und deshalb gab es diesen starken Anstieg bei den äh, chinesischen Aktien. Wir hatten ja auch eine Position eröffnet bei JD.com und sind dadurch äh, recht schnell in unsere Zielzone gelangt. Nur einmal noch einmal, dass ihr das Ganze einordnen könnt. Wir schauen hier auf den größten... ETF der chinesischen Unternehmen, zum Beispiel FXI ist das Kürzel und wir sehen, was uns dazu bewogen hat, auch hier einen Einstieg bei JD.com zu machen. Horizontal gibt es eine starke Unterstützungsmarke, die immer wieder gehalten hat über die letzten Jahre und deshalb aktuell sind die Aktien hier wieder angekommen und diese Welle nach oben möchten wir jetzt gerne mitnehmen, wenn wir uns das Ganze dann auch noch im Tageschart einmal anschauen, dann sehen wir, dass es diesen letzten Ausverkauf nochmal gab. In der Zeit, wo die US-amerikanischen Aktien alle gestiegen sind, haben die Chine äh, chinesischen Aktien hier das Ganze nicht mitgemacht und sind eher nach unten gelaufen. Mit der Meldung gibt es jetzt den äh, Auslöser an der Stelle für uns und deshalb Rücksetzer in Richtung 29,80 haben durchaus wieder das Potenzial, noch weiter höhere Kurse zu sehen möglicherweise im Index gesprochen in den Bereich um 35 US-Dollar. Einzelaktien picken wir natürlich dann im Speziellen für unsere Premium-Klienten raus und teilen mit ihnen das, was wir als Formationstrader dann auch handeln. Dann gibt es Meldungen zu Electronic Arts. Hier soll angeblich Amazon eine Übernahme planen. Das hatte dann dazu geführt, dass es Kurskapriolen gab und dass die Aktie von Electronic Arts 16% Zuwachs gesehen hat. Es gab US-Medienberichte, dass es diese Übernahme gibt. Dann, wenig später, gab es dann über zum Beispiel CNBC auch ein Veto von Amazon und man hat gesagt, man wird hier diese Übernahme nicht durchführen können. Und deshalb ist die Aktie dann wieder von ihren plus 16% etwas weiter nach unten gekommen. Hat dennoch im Plus geschlossen, denn... An so einem Gerücht kann dann immer auch wieder etwas Wahrheit dabei sein. Und wenn wir uns den gesamten Markt sozusagen auch anschauen, dann sehen wir ja, dass zuletzt auch äh, Microsoft mit Activision Blizzards eine Übernahme in diesem Bereich getätigt hat für 69 Milliarden US-Dollar. Und deshalb ist es nicht ganz so abwegig, dass auch Amazon hier sein Angebot im Bereich PC äh, Gaming, in, in generell Gaming, hier aufstocken möchte und hier neue Umsatzfelder äh, generieren möchte. Insgesamt wurde dann Electronic Arts äh, mit bis zu 37 Milliarden US-Dollar an ähm, Börsenwert bewertet. Wer jetzt also dann von dieser Spekulation noch weiter profitieren möchte und möglicherweise auch sagt, ja, ja, das wird schon, da wird es schon in nächster Zeit dann ein Übernahmeangebot geben, dem kann ich zumindest, wenn wir hier den Blick auf den Chart uns äh, einmal anschauen, dann sehen wir, dass es auch charttechnisch gesprochen hier wirklich ein 
schönen dynamischen Anstieg gibt und das Ganze wird seit vielen, vielen Monaten bullisch konsolidiert. Das ist eine große bullische Konsolidierung, die das Potenzial hat, in der Folge irgendwann auch auf der Oberseite sich aufzulösen und den Markt noch deutlich höhere Kurse zu bringen. Aktuell mit dieser Spekulation sollte es nochmal den Rücksetzer geben in, 100, in Richtung 125 und man möchte, setzt darauf, dass Amazon hier wirklich zuschlägt, dann ähm, mit dem Schluss der Kurslücke bei 127, 60 ergibt sich dann wieder technisch gesprochen das Potenzial für einen Weg nach oben. Im Moment ist für mich bei 137, 135 hier erst einmal der Deckel drauf, wenn wir uns den Tageschart anschauen und das müsste die Aktie erst einmal überwinden, um dann wirklich deutlich höhere Kurse zu sehen. Spekulativer Ansatz, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er auf so einen Spekulationszug dann auch aufspringen möchte. Was haben wir noch gesehen? Wir haben Zahlen gesehen von Workday, dem Anbieter von Unternehmenssoftware, cloudbasierte Anwendungen hier für den Finanzbereich, für, die, für das Personalwesen. Ihr kennt auch sicher die Werbung immer aus dem Fernsehen dazu. Workday ist ja mittlerweile weltweit ähm, erfolgreich, hat über 9.500 Kunden weltweit. Und wenn wir auch das noch uns im Detail anschauen, über 50% Prozent der Fortune 500 äh, Unternehmen nutzen die Anwendung von Workday. Und jetzt hat Workday seine Quartalszahlen präsentiert vom zweiten Quartal und hat hier den Umsatz deutlich steigern können gegenüber dem Vorjahr. Man hat jetzt insgesamt einen Umsatz erzielt von 1,5 Milliarden US-Dollar. Das war gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher Zuwachs über 20 Prozent. Und was besonders positiv hervorsticht, sind die Abonnenteneinnahmen. Die sind nämlich auch im Jahresvergleich um über 22 Prozent gestiegen und waren dadurch besser als erwartet. Der Gewinn pro Aktie konnte trotz eines schwierigen äh, gesamten Umfelds auch zulegen, sagte 70% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und man sagt, und das ist ja das Entscheidende und Wichtige, der Ausblick wird stabil gehalten. Man sieht weiter eine anhaltende Wachstumsdynamik und hat demzufolge auch, wenn wir uns zum Beispiel die Abonnenteneinnahmen für 2023 anschauen, nochmals ein Wachstum von über 20% Prozent angekündigt. Insgesamt soll dann der Umsatz mit den Abonnenteneinnahmen auf 5,5 Milliarden US-Dollar ansteigen. Alles in allem gute Zahlen, die präsentiert worden sind und deshalb hat es das Unternehmen dann auch geschafft, einen deutlichen Sprung nach oben zu machen. Workday kommt mit einem KGV von 37 daher. Das ist jetzt im Sektordurchschnitt nicht mehr ganz billig. Im, alles in allem, der Sektor kommt eher so in den Bereich um 30 äh, mit einem KGV daher und deshalb ja, gegen den Trend von Freitag, als alle Märkte eher nach unten gelaufen sind, konnte Workday 2,5% zulegen. Aber ihr seht schon, diese erste Euphorie ist dann doch deutlich nach unten abverkauft worden. Und so ähnlich, wie ich es eben euch auch schon bei der offenen Kurslücke bei Electronic Arts gezeigt habe, gibt es dann hier auch die Chance, dass möglicherweise im Bereich der 162 schon die Bullen wieder in den Markt kommen und den Markt wieder nach oben bringen. Denn es sieht demzufolge so aus, dass es Workday gelungen ist, hier unten charttechnisch eine Bodenbildung zu generieren im Bereich der 150. Das wurde einmal bestätigt jetzt mit diesem großen Volumen und alles, was jetzt nochmal in die Richtung kommt, hat eher das Potenzial dann für steigende Kurse. Wo kann es hingehen? In Richtung 200 Dollar meiner Meinung nach sind dann durchaus die Ziele, denn das ist horizontal die nächste große wichtige Widerstandsmarke, wären 23 Prozent. Und Stopmarken unterhalb dieser Tiefs sind dann zumindest etwas stärker abgesichert. Ähm, mir fällt übrigens gerade noch ein äh, zu Electronic Arts. Ähm, klar, FIFA ist ja das wichtigste Spiel, was wohl alle kennen. Äh, ich selbst bin ja auch Fußballfan, aber irgendwie an diese ganze Gaming-Geschichte bin ich nie rangekommen. Irgendwas, ich kriege es da nicht hin, mit meinen Fingern das so zu koordinieren, dass man dieses Spiel auch wunderbar spielen kann. Aber... Die Fans unter euch, die lieben natürlich jedes Neue, was an der Stelle dann rauskommt. Ähm, Affirm kennt ihr vielleicht auch unter dem Titel sozusagen Buy Now, Pay Later. Affirm ist ja ein Finanzdienstleister und hat in den zurückliegenden Jahren auch deutliche Umsatzwachstumszahlen gesehen. 
Das Ganze scheint jetzt aber eine Delle zu bekommen, denn mit den letzten Quartalszahlen, die wir am Freitag bekommen haben, hat man, was den Umsatzausblick angeht, hier die Analystenerwartung dann enttäuscht. Der Umsatz soll nicht mehr so stark wachsen, wenn wir uns das anschauen für, 2000, äh, für das nächste Quartal, also das erste Quartal im neuen Geschäftsjahr, soll der Umsatz dann irgendwo zwischen 345 und 365 Millionen liegen und die Analysten hatten aber hier deutlich mehr erwartet, bis zu 385 Millionen und deshalb schlechterer Ausblick, was den Umsatz angeht und was noch schwerer wiegt und dazu kommt, Firm hat jetzt angekündigt, dass, mit, dass man im letzten Quartal den Verlust ausgeweitet hat, also stärkeren Verlust auf der einen Seite und weniger Umsatz auf der anderen Seite, das sind zwei Dinge, die die Börse gar nicht mag und wenn ich ein Zukunftsunternehmen bin, dann muss ich also auch weiter es schaffen, Umsatz Wachstum zu generieren, das scheint zumindest jetzt eine Delle bekommen zu haben und deshalb gab es auch starke Rücksetzer bei Firm. Insgesamt ist der Verlust äh, mehr als 40% Prozent unter den Erwartungen ausgefallen, also sprich, dass die Analysten hatten zwar einen Verlust erwartet, aber nicht einen so starken Verlust. Wenn wir dann den Blick auf den Chart werfen, dann wird auch deutlich, was sich hier aktuell bei Firm tut und ob man hier noch den Einstieg auf der Short-Seite wählen könnte. Folgende Konstellation sehe ich, also übergeordnet ist ein Deckel drauf, hier im Bereich dieser Widerstandsmarke 46 Dollar. Das hat die Aktie bärisch aufgegeben, hat das Ganze nochmal getestet und jetzt war der Versuch da nochmal an diese Widerstandsmarke zu laufen. Die Bären haben gesagt, wir drücken euch hier ordentlich zurück und deshalb alles in allem, Rücksetzer, die langsam kommen sollten in Richtung 28, 80, haben eher das größere Potenzial, noch einmal abverkauft zu werden. Je stärker der Rücksetzer kommt, ja, desto stärker wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass es hier noch einmal einen äh, Verkauf gibt und der Markt noch eine Welle nach unten sehen kann, denn das hier ist für uns das Entscheidende, das ist der Ausverkauf und der Markt hat es da nicht mehr geschafft, von diesem Ausverkauf die 61% Retracement Marke nach oben rauszunehmen und bildet jetzt sozusagen eine Bärenflagge. Ist jetzt ist schon alles vorbei und der Markt macht deutlich, deutlich tiefere Kurse. Dazu müssen wir wirklich etwas weiter ranzoomen, damit man das überhaupt erkennen kann. Hier, diese Konstellation ergibt sich aktuell jetzt sofort hinterher springen. Meiner Meinung nach kein gutes chancen risiko da diese Unterstützung im Bereich der Runden 20% hier greifen kann, 2080 in etwa und deshalb gerne nicht sofort durchfallen, sondern uns nochmal den Rücksetzer hier geben und dann gibt es nochmal die, die Chance hier hin, sogar mit dem Bruch der Bärenflagge weiter nach unten. So viel zu Affirm und dann habe ich meine Themen fast verschossen, denn eins vielleicht noch, ein kleines Update zu Biontech, da hatte ich ja auch kürzlich eine Ausgabe gemacht. Jetzt gibt es Meldungen, wonach äh, Moderna hier Pfizer und Biontech verklagen möchte, denn man sagt, ähm, Biontech hat bei der Entwicklung der Impfstoffe gegen Covid-19 Patent, Patente verletzt und hat hier Patentrechtsverletzungen ähm, ja, verursacht sozusagen. Natürlich auf der anderen Seite, Biontech weist diese Vorwürfe zurück und man sagt, man wird sich hier entschieden dagegen verteidigen. Die ähm, Anschuldigungen sind nicht gerechtfertigt. Ein kleines Update noch zu dem Chart und wir schauen gerne in dem Fall jetzt auf den Chart in US-Dollar, denn der zeigt uns hier ganz deutlich, dass es bei Biontech eher danach aussieht, als dass der Weg nach Süden noch einmal angetreten werden müsste, denn Horizontal gab es diese Konsolidierung, wir sind hier direkt im Tageschart und sehen im Bereich der 143 die 61% Retracement Marke. Das, was ich aktuell im Chart sehe mit dieser Ausverkaufskerze, mit dem Schluss fast am Tagestief und den Spekulationen rund um eine mögliche Gerichts, zu einem möglichen Gerichtsentscheid, lassen dann hier eher das Potenzial ansteigen, dass der Markt nochmal tiefere Kurse in Richtung 133 sehen möchte. Auch da Rücksetzer hierher, je nachdem wie sie ablaufen, haben dann das Potenzial für diese Welle. Jetzt sofort reinspringen, könnte schwierig werden, dann äh, bekommt man sicherlich kein passendes CAV mehr. Haltet das unbedingt im Blick, wie die weitere Entwicklung hier ist. Ganz große Unterstützung im Bereich der 117 US-Dollar. 
Das hatte ich euch aber auch schon äh, ein anderes Mal gesagt. So, das ist aber jetzt wirklich dann von meiner Stelle zum Start in die Woche. Und habt einen schönen Wochenstart, bleibt gesund und uns gewogen, macht's gut.